Well, hello, welcome. Hello. How are you? Everything good? I'm fine. Fine. Okay, nice to see you here today for another day, right? Just getting shorter and shorter, right? Se va cortando más y más, right? Tomorrow's Wednesday, and then Thursday will be our last day, right? So thank you for joining. Thank you for joining. Now let me see. Okay, Erica, Luis, Eddie, Sandra, Sulma, Jennifer, Melissa, Jose. Okay, you're joining right now. We'll be starting here in a few seconds. Let me see. Okay, now um, yesterday I sent I sent everyone los que me mandaron la tarea, right? The ones that sent the homework that I had done for you about the clocks. Some of you did really well. Algunos tuvieron unas fallas ahí eh, con respecto al cuando hablamos de el, el, como decir las ocho y cinco, right? Uh -huh, uh -huh. Oh five, right? Pero ahí les di un recordatorio que ya dijeron yeah, right? And some would probably like um, eh, en vez de decir como cinco pasadas las, las ocho, dijeron ocho pasadas las cinco, right? And it was like, okay, uh, está riéndose Luis, right? <laughs> <laughs> right? So, some of you were probably like, hey, ¿por qué la saqué mal? Y luego cuando le di la corrección, be like, oh, yeah, okay. And some of you remember that si la aguja está cerquita a un número, significa que ya está llegando la hora, okay? No veamos la hora como, oh, está a las tres y vamos, o las dos, y así no, hay que ver y determinar si la hora va llegando, a la, a la agujita chiquita se va acercando más y más al número, ¿verdad? Right? A, mí, a mí me pasó, teacher, que por poner las 4 y 45, 45. Right? Entonces, I know, right? I know. Now remember, remember that. Yo sé que en la era digital ya eso casi no se utiliza. Pero si ustedes viajan afuera del país, se van a dar cuenta que no es así, right? Si usted va a Francia, París, a Estados Unidos, muchos todavía tienen relojes así para los turistas, ¿ok? So, it's important to understand, es importante eh, también tener ese poco de conocimiento extra de cómo, de, cómo de observar o dar la hora basándose en un, re, un reloj así, con agujitas. Right. Yo, el, mío así, el mío así es, teacher, con Ajá. aguja. Yo no yo uso tengo, digital. Yo tengo, yo tengo dos, ¿verdad? Electrónico, cuando se va la luz, ahí perdí, ¿verdad? Pero el que está en la pared, ese no me falla porque es... No, ya el de, el de mi mano, el yeah. de mi mano es con agujas. Sí. Yeah, and so is mine, right? El que me pongo yo sí. también, right? Sí. I really don't like the digital ones. Casi no me gusta el digital. Me gusta uh -uh. Con, la aguji, con las agujitas. Se mira uh -huh. con... No sé, right? Originario para mí, right? For me. Or it's more original, right? Porque así se inició el reloj. Correcto. Eh, and remember that the ones that we use como uh, en el teléfono or el que está en la pared, right? Electrónicamente, uh -huh. si se va la luz, ya perdimos la hora, right? <laughs> so it's very good to understand those. Y creo que por eso estaba en ese manual también, para tener una forma universal de cómo, right? Y algunos también, uh, eh, Prácticamente no entendí, algunos me dieron la misma respuesta, right, para todo, right, y los relojes no dan el tiempo igual, right, no dan el tiempo igual, tenían que determinar, no sé si lo hicieron nomás para hacerlo, o si realmente no entienden cómo, cómo poner una hora escrita, right, pero recuerden el video, the video está grabado, ya uh -huh. está ahí en el, en, en YouTube, so, si lo quieren revisar de nuevo y, y de verdad observar bien en detalle, right? mínimo detalle está bien, right? errores pequeñitos que vamos a cometer, pero ya errores que es totalmente, eh, totalmente fallidos, entonces es mejor que vean el, el, el video de ayer, right? les sugiero, right? algunos me lo mandaron parcialmente, right? eh, Prácticamente algunos, eh, nomás eran unas pequeñas oraciones, right? 
y pues eh, ahí les di sus comentarios también, right? Eh, let me see, pero por la mayor parte you did very good, very good, excellent work y, y gracias por eh, cumplir ese 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 pedido que les hice de parte mía para ustedes, para ustedes. Now, today we are going to talk about, we are going to continue, right? Remember that I'm going to try to finish tomorrow, para así el jueves nomás repasar y hacer actividades sobre esta semana. Now, today we are going to talk about a different topic, which is dealing with intonation, okay? Intonación, intonation. How do we intonate? In English, pero en un área más específica, en preguntas, ¿ok? Why? Porque el siguiente part, la siguiente parte que sigue después de esto es preguntas con ING. Present continuous. So we are going to be using the present continuous with WH questions, ¿ok? And I have a little small activity, right? I have a small activity ready for you at the end, right? So we're going to be practicing, we're going to be speaking, we're going to do... A variety of activities so get ready okay get ready and I'm going to begin ya que está la mayoría aquí I'm going to begin with the attendance déjeme tomar captura aquí de los participantes okay la primera all right so I'm going to call your name and once again I remind you le voy a recordar una vez más una vez más Incluso ya que está, tenemos la presencia aquí de administración, eh, se lo voy a decir una vez más, se lo vengo diciendo toda la semana. Eh, por favor, los que no han, no han terminado las actividades en la plataforma, tienen hasta mañana. ¿Ok? Tienen hasta mañana para cumplirlo porque ya el jueves es el último día de clase. ¿Ok? Ahí se cierra. En, por favor, no permitan que por no hacer las tareas en la plataforma ni el examen, sea un trompezo para ustedes, ¿ok? No, qui okay. No, no quisiera yo eso para ustedes, y yo sé que se los vengo diciendo, que ya, ya, ya aburre el teacher, ¿right? Pero aún todavía, aunque se los... Hay algunos que ni de la semana pasada han completado, imagínense, ¿ok? Por favor, ¿ok? Recuerden que esta es una oportunidad que muchos quisieran tenerla, ¿Ok? Y ya ustedes la tienen, es lo más de cumplir. ¿Ok? Cumplimiento propio. Ok, let me do the... Ya, recuerden que es un requisito también de INSAFOR. Eh, let me see. Ángel Eduardo Ramírez. Present. Thank you. Let me see. Carlos Luis Quiroa. Present. Thank you. César Mauricio Morales. Present. Thank you. Eh, Dania Saraí Martínez. Dania Saraí Martínez. Okay. Daniel Isaías. Okay, zero. Diana Verónica Domínguez. Present. Thank you. Eh, Edith Alicia Rico. Present. Thank you. Let me see. Ok, Sandra está compartiendo su pantalla. No, aquí. perdón, me, no sé, me hice algún, algo, algo mal y no okay. sé por qué lo, nunca me ha pasado eso hasta ahorita, no okay. sé cómo regresar. El problema es que podemos ver todo lo que está aquí en la grabación. Let me see. Mm. Podemos ver su... Do you want to... No, me voy a salir y voy a entrar otra eh, vez. Let me see. Ok, ¿ya se le quitó? Ya, ya, ya. Ok, muy bien. Ok. Yeah. Gracias, gracias. Ok. <laughs> no, no, sé, no sé qué hice. <laughs> All right, let me see. Erika Alejandra. Present. Thank you. Ok. Ingrid Edelmira Serna. Ingrid Edelmira Serna. Ok, no problem. No answer. Jacqueline Vanessa. Jacqueline Vanessa. Okay. Jorge Humberto Cuellar. Okay. No answer. Let me see. Jose Eulogio Lopez. 
Present. Okay, thank you. Let me see. Ligia Esther. Ligia Esther. Okay, no answer. Luis Eliaser Hernandez. Luis Eliaser Hernandez Sánchez. Okay, no respuesta. Luis Alemán. Present. Thank you. Marielos Alejandra. Present. Okay. Melissa. Present. Thank you. Ronald. Present. Thank you. Sandra Paquero. Present. Thank you. Wendy Beatriz. Present. Okay, thank you. Let me see. Wendy Esmeralda. Present. Okay. Jennifer Lemus. Present. Okay, thank you. And Jessica Roxana. Present. Thank you. We have Zulma Vasquez. Present. All right, thank you. Now, let's continue over here. Okay, I'm going to pass it here. Okay, just to give, para dar último dato, hay cinco de ustedes ahorita presentes que no han hecho eh, lo de esta semana, ok? O el parcial, o si lo han hecho, no han llegado al 80%, ok? Eso es nomás para recordarles. Si en cualquier nivel llega, como para esta semana van atrasados, es probable que los contacte administración, ok? Y con ellos eh, les va a pedir que eh, les notifiquen a ellos. Okay, now, um, let me see, let me share this. Okay, we're going to talk about rising and falling intonation, okay? This is rising and falling intonation, la intonación, cuando se sube o se baja, okay? Now, when do we know when, all right? Hay diferentes opciones, pero por hoy, nomás por esta actividad, vamos a hacer en forma de pregunta. Okay? Intonation in question form. Okay? In question form. Porque va enlazado con la siguiente actividad, que sería esta. Right? Present continuous with WH questions. Okay? Now, let me see. I'm going to play the the video and let me see. Tenía aquí algunas extras para usted. Let me see. Okay, great. All right, are you ready? Let me see. see. Yes. yes. All right. One, two, three. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, 
Is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay. And WH questions. Now here, the most important thing is, el aspecto más importante is, when we use WH questions, WH questions, right? WH questions. Así se le llaman WH questions porque llaman what, where, when, why. Todas esas se consideran WH questions. Aunque how también va incluida. Now, when you have those WH questions, the intonation falls. Falls. Okay. What's she doing? What's she doing? What are they doing? A lo contrario, when we have just um, regular questions, se le llaman yes or no question, right? Cuando uno responde yes, she is, or, or no, she isn't. Is she getting up? Is she getting up? Right? ¿Se va a levantar? Right? Hay una entonación hacia arriba en la, en la, eh, al final de la oración. ¿Están durmiendo? Are they sleeping? Right? Are they sleeping? Right? Una entonación más, como le pone un énfasis uno al final. Okay? When we ask, when we ask yes and no questions. Are they sleeping? No, they're not. Right? Or yes, they are. So, if you can just determine, si usted puede determinar, que si es yes and no question, y las que son WH questions, bueno, alguien me puede decir, voy a quitar esto. Now, sin ver ahí la pantalla, <laughs> you, I want to ask you something. WH questions, do they fall or do they rise in intonation? ¿Se bajan o se suben? Right, teacher. Okay, rise, dijo alguien. Okay. WH questions, they rise. Yes, dijo alguien. WH questions, they rise. ¿Quién dijo rise? ¿Quién cree que es rise? Okay, ¿quién cree que es fall, falling? I think mm. it's falling. Decreciente. Okay, falling or rising? WH questions. Falling. Falling. Fall. Okay, falling. ¿Quién más dice falling? Falling. Falling. Okay, Wendy, Beatriz. Falling. Falling. I falling. suppose is rise, teacher. Okay, okay, uno dice rise. Okay. Okay, revisemos. Let's go back. Okay. WH questions. Pueden ver la pantalla. La, la, la flecha es. Hacia abajo. Hacia abajo. So es falling. Falling. Yes and no questions. Rising. Rising. Hacia arriba. Rising. Rising. Let me move it aquí. Okay. So here. Rising. Rising. Yes and no questions. WH questions. Falling, falling, okay, falling intonation. Now, let me, ya tomaron nota? Espero que sí, right, porque lo voy a poner en práctica ahorita con ustedes. All right, si no toman nota, eh, eh, espero que lo hagan y empiecen a, a hacerlo para el siguiente módulo también, right. Siempre es importante tener un cuadernito y tomar nota. All right. Now, let me, let 
let me do this okay Ok, empiezan a escribir estas preguntas. Porque voy a llamar a cada uno de ustedes. All right, so I'm giving you like seven, okay? I'm giving you like seven. Seven questions, all right? I'm going to give you like unos que unos dos, tres minutos extra más for you to finish, all right? Ok, <clears throat> so la respuesta sería una de estas dos. You're going to put one of these answers cuando terminen de escribirla. Son oraciones pequeñas que no, no que se tarden tanto. Eh, falling or rising. Usted va a poner a la par si es falling o si es rising. Falling or rising. So you have about four minutes. I'm going to give you like four minutes. Te voy a dar unos cuatro minutos empezando now. To finish. Si tomaron nota de lo que dije o lo, eh, hicieron el repaso eh, ustedes para ver esta... The video, como está la plataforma abierta 24 horas, you should have already seen this video. Okay? And I gave you the, the, the repass earlier. So, fácilmente van a determinar cuál es falling y cuál es rising. Una de las dos. No quiero las dos que lo pongan. Okay? Maybe, if you... Let me see. I'm just going to call on someone. Okay. Let me know cuando ya alguien terminó. Let me know when someone has finished. Okay. Finished, teacher. Okay. Thank you, Melissa. 
Jose, you finished, finish, teacher. Okay, finish. great. All right, very good, very good. Oh. And let me see. Great, great. Okay, Wendy, you finish. Wendy Esmeralda, Jessica, you finish. Okay, very good, very good. Okay, one more minute. Un minuto más para aquellos que no han terminado. All right, let me see. Finish. All right, great, great. Finish, teacher. All right, great. Thank you. Thank you. All right. Now, if you, si van manejando algo, yo entiendo. Okay, los puedo ver aquí los que van en carro. Eh, I understand. All right. I quizás nomás me puede dar la respuesta así nomás when I call on you. All right, si lo llamo. Y let me see. All right. Okay. Activemos las cámaras, por favor. Let me see. Cesar, can you activate your camera, please? Para realizar esta actividad. Thank you. All right. Let me see. Okay, ya estamos todos aquí. I think the minute is up. That was pretty easy, right? Aquí no más era... Recordar, remember when do we use the, the uh, falling or rising action. Now, for this part, you were only supposed to give the answer. No más la respuesta al final, right? Después de la oración. Now, let me see. Number one, number one, voy a dejar que alguien que quisiera participar sin que yo los llame without me calling you. Number one. Mi coach. Ok, tengo tres. Ok, alguien dijo mi coach, pero no sé quién es mi coach. Wendy Beatriz. Ok, Wendy Beatriz. Number one, please. Number one. Es la que, la primera que usted contestó, no sé. Are you going to the beach? Is falling. Ok. Is, sorry, sorry, is rising. 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 Ok, very good. Are you going to the beach? Rising, dijo ella. Ok. Is that correct? ¿Está correcto? Yes. Yes. Right. yes. Yes, teacher. Good. Thank you, thank you. All right, great. Jose, number two. Uh, the number two, what she doing? Is falling. Very good. Falling, falling. What's she doing? Right. What's she doing? Number one, are you going to the beach? Are you going to the beach? Right. Rising, falling. Okay. Number three. Number three. Let me see. There are some. Jessica. Are they sleeping? Okay. Uh, rising. Okay. Rising. Okay, very good. What about, is that correct? Yes. Yes, yes teacher. Yes, teacher. Okay, great, great. Let me call on Cesar. Hola. Hi. Hi, Cesar. Hi. Hi. Wait. Number are, four. No. Number four. Are, are you from El Salvador? Falling is falling. Okay, and this is falling. Okay, is that correct? No. No, no teacher. Oh, it's racing. Okay. It's racing. Okay. All right, Cesar. It's rising. Okay. All right. Por qué sería rising, Cesar? Why would it be rising? Porque me está preguntando si no. Teacher, ¿será por la entonación al final? Ok, yes, yes. Pero ¿cómo sabemos que esa es la entonación? ¿Qué nos da, qué nos da esa, esa respuesta? 
right? Because it's yes or no question. Exactly, question. yes. Yes or no questions, oh, yes. Porque es una yes or no question. Uh -huh. Okay? Yes or no question. Okay? Todas las que son yes or no questions son falling, I mean a rising action, right? Rising action. Todas las que son WH questions. Oh, más, todas oh, las que son WH questions son falling. Falling. Falling, right? Falling. Very good. Very good. Excellent. All right. Very good. Esa sería la razón de terminar. Uh -huh. Okay? Number five. Thank you, Cesar. Number five. Uh, Erica Ale Alejandra. Okay. Um, why, are, why are you jumping? Uh, is falling. Very good, falling. Is that correct? Yes. 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 Very good. Yes. Let me see. Sandra. Where are you going? Is going. Hmm? Where are you going? Mm -hmm. Is going. Okay. Falling. 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 Perdón. Falling. Yeah. Okay, very good. Huh? <laughs> falling. <laughs> very good, very good. Falling. What about number seven? Number seven, let me see. I can think of aquí. Let me see. Ronald. Okay. What time is the meeting? Is falling. Okay, falling. falling. All right, very good. Let me see. What about this one? Fiesta. Vamos a ver. It's racing. Racing. Racing okay. teacher. Racing teacher. Rising. Right. Okay. All right. Rising. Very good. Porque también es una yes or no question, right? ¿Qué quiere decir esta palabra entonces? Parking. ¿Alguien me puede leer la oración? Can someone give me the intonation? Is the this? dog barking? Very good, very good. Is the dog barking? Como pueden ver el emphasis ahí en el, al final. Is the dog barking? Right? What is barking? Ladrido. Ladrar, ladrar. Está el perro. Como el ladrido, ladrando. ladrando. Ladrando, right? Present continuous. Present continuous. Recuerde que cuando usamos el present continuous, eh, para que tengan algo de idea cómo se va a decir el verbo, el present continuous en español es cuando decimos el, eh, parece que es así, endo, right? ladrando, comiendo, right? el endo al final. Right? So si, porque digamos parking, ok, pero cómo sabemos si es un, si es un gerundo o algo, right? It's like, ok, what is it? Ah, veamos la estructura. Subject, y luego tiene un auxiliar, que I mean el verb to be, right? El verbo to be is. Luego el subject, ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Pero para que tengan un ya conocimiento, el present continuo, como decimos en español, comiendo, tomando, trabajando, uh, uh -huh. leyendo, mirando, observando, endo, hablando. Endo y ando, ¿verdad? Exactamente, al final. Yes. Si ustedes se memorizan esto, no van a fallar cuando utilizamos el present continuous. Ok. Present continuous con ing. Right? No quiere decir que todo que tenga ing es un verbo así. Ok. <ríe> Nomás para este tense, para present continuous. Ok. Después en el futuro se van a dar cuenta que hay gerundos. Right? Gerunds. Let me see. Ok. Ahí nomás le quería dar eso, esa información que es clave. Ok. Let me see. Fácil esto con la entonación? Yes, right? Is it a question, WH, or is it a mm -hmm. yes or no question, right? Now, let's go to the next activity, que es la que más, que más emphasis tiene. Let me see. Clear. Okay. Okay, let's go to present continuous. 
Okay, I'm going to play the video. Please listen. Your city. Okay. What are you doing? It's. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. Okay, please write the formula. Por favor, escriba la fórmula. Okay. Cuando hacemos en pregunta WH questions with present continuous. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form and then we have a question mark then of course you can see the question being answered she's sleeping now now we're going to listen to the rest of the questions and answers let's listen and repeat Los Angeles 4 a.m. what's Victoria doing she's sleeping right now Mexico City 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's. So I'm. The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. o'clock in the morning that is in progress what are you making pizza getting hungry let's eat now let's try to make sense of present continuous wh questions we will typically use present continuous wh questions whenever we want to get information from an action that is in progress okay <clears throat> now i.e right there is the definition as to when do we use, para que utilizamos la WH question in present continuous, right? What is the usage? 
the usage whenever we want to get information from or about an action that is that is in progress okay para para adquirir información de, de alguna acción que esté en proceso en el momento una acción en proceso como por ejemplo cuando uno dice qué estás haciendo right what are you doing right sure. estamos pidiendo una información about an answer about what the person is doing in the progress es un progreso continuo right por eso se le llama present continuous es a continuous process que está pasando en un momento determinado. Yes, uh, Jose. Yeah. Entonces sería como el, el W question es para como tener información más específica de lo de lo que acontece en el momento, ¿verdad? Exactamente. Yes, exactly. That is correct, right? De que está en, en, en proceso o en progreso también, right? It could be something, for example, you can say I am working right now. Si yo les digo, estoy trabajando ahorita, right? So it's something que está, está haciendo un, un proceso continuo, right? If I'm using the phone, right? If I'm using the phone y estoy hablando, I'm doing an action progresiva. No es que, eh, hold on, estoy hablando por teléfono. I'm talking on the phone right now, right? No es que nomás dije hello y ya colgué, right? So <laughs> it's a, a proceso, right? And yes, you are correct, Jose, right? You are correct. You are correct. When we want to ask about information about something in progress, right? Así como lo mencionó José y así como estaba aquí en este video. And a little bit more information about what I'm giving you, right? So that is the reason why we use the question form when we talk about present continuous, right? For example, si yo le digo ahorita, ejemplo, right? Eh, what are you doing? Right. Me pueden, me pueden I, am, I am learning English. Very good. Excellent, right? Estoy aprendiendo, right? Utilicemos el present continuous porque estamos en un proceso continuo ahorita, right? No es que estoy aprendiendo, pues ya colgué, ya estuvo, right? No, eso es un, un determinado de tiempo, un progreso de tiempo. Very good, very good. Now, if, if we have, I'm going to, I'm going to show you, le voy a poner unos unas fotos, también unas uh, pictures. I'm going to put some pictures, right? Está casi, no sé, no hay poco de detallita. Y tengo un especial para ustedes, right? I have a special picture for you, okay? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he tenido varias preguntas sobre esta actividad, right? What she doing, right? ¿Qué está haciendo ella, right? Como hay una máquina y que está shopping, right? Yo pienso que... Eh, Muchos me han preguntado eso, right? Y pienso que algunos ya saben a lo que me refiero, right? <laughs> About what's Mary doing, right? What's Mary doing? Un sonido que tenían que ver que, que estaba pasando ahí, right? Que costaba. So I'm going to show it to you, right? So you can see, right? Para que lo vean, right? So I'm going to proceed with the pictures. And I'm going to ask you, to answer correctly, okay? So you're going to see some um, some kids like doing activities, right? Como algo de caricatura. Let me see, animado. Let me see. Did someone have a question? Alguien tenía alguna pregunta? Oh, oh no. Jose, did you have a question, Jose? Parece, parece que te oí que dijo teacher, algo así. ¿Cómo estaba? No? Okay. Oh, only say the that question was a helpful for me. Was what? Helpful. 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 Creo que sí se dice. Que okay. esa persona fue un dolor de cabeza para mí. La... <laughs> escuchando right. como... Tres días, dos horas, tres días. All right. Headache, headache, headache. No fue el único, José, porque uh, a mí me pasó lo mismo. All right. Headache, headache. La, se dice dolor de cabeza, headache, headache, right? Headache. So I'm going to 
I'm going to show you right now. Let me see. Now remember, you can always, todavía están a tiempo, ok, para algunos que quieren mejorar su nota, all right. Eh, recordarles que todavía están a tiempo, tienen hasta mañana para finalizar o superar un poquito la nota, si quieren, ¿verdad? Si ya, la, ya llegaron al mínimo, right? Ahí depende de ustedes, le quieren dar un poquito más puntos, you can do it, ¿ok? Y yo, pues, mañana verificaré ya uno por uno si hay un cambio o se queda igual o no, uh, no cumplieron ese requisito, ¿ok? Una de las tres. Let me see... All right, so I have here, what are they doing, right? So, aquí están los chicos aquí, o imaginémonos nosotros cuando estamos chiquitos, right? <laughs> <laughs> o si tenemos hijos o hermanitos or something, right? Un poquito de aquí de, de, de recordatorio cuando estamos chiquititos nosotros, right? Let me see, what are they doing, right? We have here present continuous, okay? Read and match. Read and match. So I have here the present continuous, okay? Present continuous, right? Encontré esto, dije yo, hey, qué bonita actividad esta, right? Ya tiene prácticamente aquí y tienen los dibujitos y tenemos aquí el dolor de cabeza, okay? So, quizás cuando la miren ya van a decir, ah, okay, yeah, all right? Right? So, let me see. Estamos enfocarnos aquí con esta, ¿ok? Now, we have here A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. So, when I call you, ¿ok? Le voy a dar unos, unos, ¿qué? Unos tres minutos. Está fácil porque ya está escrito, ¿ok? Ahí nomás es de observar. Esta es una actividad visual. Visual activity and at the same time, understanding the present continuous, right? Ya les dije que es, que es lo que significa la ING al final de present continuous. Yo pienso que ya les di el ejemplo, right? Now, number one, he's swimming. ¿Qué significa swimming? Nadando. Okay. Nadando. Eh, entonces, la, la, la oración completa es, él, él, él está, está nadando. nadando. Él está nadando. Very good. He's mm -hmm. Swimming, he's swimming. Se lo voy a decir, okay? I'm going to do the pronunciation. He's swimming. She's drawing. Drawing. What is drawing? Ella está qué? Dibujando. Dibujando. Very good. They're reading. O oh, podemos decir they are, right? Si no queremos decir la contracción. They're reading or they are reading. ¿Qué es reading? Están leyendo. leyendo. Very good. Ellos están leyendo, right? He's singing. Cantando. Cantando. Very good. She's swimming. Nadando. Ella está nadando. Very good. They're painting. Ellos están pintando. Ellos están pintando. Very good. Very good. Now, remember, this is plural. Okay? Es plural. Sí. All right? They are, they're painting. Okay? Let me see... He's dancing. Bailando. Very good. She's reading. Aquí es ella, right? Ella está leyendo. Very good. They are swimming. They are swimming. Ellos están nadando. Very good. He's reading. Ella está leyendo. She's singing. Very good. They are, they are, they are dancing. Ellos están, están, bailando. están bailando. Very good. Vamos a ver. Hágalo. Le voy a dar unos cuantos minutos. Okay? Acuérdense cuando estaban chiquitos y andaban bailando ahí. Right? <ríe> en las clases o en la escuela. Right? Sí. So, I want you to finish this activity. Va a colocar aquí como he's swimming. Si él está nadando, ¿cuál letra sería? Right. La I. No, la, English, no, la English. H. H. La H. 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 
Okay. H, letter H. H. Very H. good. Okay. So when I call on you, you're going to give me the answer in English. Okay. In English. So when I say the first one, you're going to give me the letter. La letra. You're going to give me the letter and the sentence. Y la oración. Okay. So, you, for example, when I say, okay, the first one. Voy a sacar mi, mi marcadorcito aquí. Okay. Si yo les digo, this one, esta, this one. You're going to say, de esta forma. Letter H. He's swimming. Okay. Luego así vamos a proceder progresivamente. All right. Then when I say next one, you're going to do this one, this one, okay? You have two minutes to finish. Dos minutos para terminar. This is easy, okay? This is easy, all right? All you have to do is visual anal analysis, okay? Analysis visual. Es todo lo que tiene que hacer. And make sure que no diga he or there, okay? Procúrense el, el sujeto, el subject. El plural o singular, right? Make sure... Ella o él, he or she or there. Finish, coach. Okay, very good. You have one minute. You still have one minute. One minute. One minute. Bueno, menos de un minuto. Less than a minute. <clears throat> All right. Okay. 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 <clears throat> okay, you have about no 20 mm -hmm. seconds left, everyone. Okay. Okay. Okay, we are going to begin. Okay. Uh, Sandra, can you do the first one, please? This one. Is swimming. Okay. A. Hmm? A. A. La letra A. La H. Okay. ¿Cómo se Okay. A. H. 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 Very good. Very good. Okay. Very good. Excellent, right? So letter H. H. He's swimming, right? Very good. Very good. No, Next no. one. Next one. Jessica. Jessica. Yeah. Okay. She she is driving. Okay. Uh, B. Which one? Mm. ¿Qué letra dijo Jessica? She, uh, la B, la B. B, B, B. B, B. Right. Very good. Letter B. B. Okay. Letter B. Mm. Okay. 
Okay. Dígale otra vez. Uh -huh. She's drawing. She's drawing. Very good, Jessica. Very good. All right. Let me see. Edith. Next one. Uh, they are reading. Okay. Y la contracción. There. 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 Reading. They are reading. No, en contracción. They're reading. Uh, they're reading. Very good. What letter? Uh, mm, e, e. Letter e. e, dijo ella, right? Hi. Letter E. This one right here? No. 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 No, teacher. Okay, what is the correct answer? Letter J. 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 Ah, perdón. Right, la J. 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 Very good. Están leyendo. Ah, leyendo. Right, they're reading. Very good. Next one. Uh, Melissa. <sighs> Melissa. Okay, no answer. Sí, Alejandra. Sí. Aquí estoy. Okay, go ahead. <laughs> no sé por qué no me agarraba para encender el micrófono. Ok, Melissa, can you do the next okay. one? Ok, uh, he is singing uh -huh. letter G. Very good, excellent, good job, good job. Alejandra, thank you, Melissa. Alejandra. Ok, teacher. Um, she is swimming. Mm -hmm. Letter um, I. Okay, letter I. Very good. Excellent. All right. Jose. Yes, sir. Yes. Next one, please. Rear painting. Okay. Painting. Painting. Is. Is rear. E. Okay, very good. Letter E. Very good. All right. What about the next one? Carlos, thank you. Carlos. Luis Quiroa. He, he's dancing. Okay. Uh, la capro es... Okay. okay. In English? English? K. 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 Okay, very good. All right. So is that Teacher. correct? Is that correct? Is that is... correct? Is no. no. Letter F. Which no. one is? What is la correcta? F. 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 Very good. F. All right. Dice él están bailando. Aquí están ellos. Okay. Uh, teacher, teacher. Very good. Um, me escuchó cuando le di mi respuesta. Sí. Ah, ok, es que yes. se me desconectó y entonces pensé que no había escuchado. <laughs> yes, yes, you got it correct, Alejandra. Okay, yes, okay. yes, I did, all right. Let me see, Ronald. Ok, una respuesta. Wendy, Esmeralda. Ok, una respuesta. Angel. Okay. My respuesta. Yo teacher, yo teacher. Okay, then you stay. Yes, diga, ¿quién es yo? Jennifer. Okay, Jennifer, go ahead, Jennifer. Do the next one, please. Uh, she's, she's reading. Okay. Letter, letter A. Okay, very good. Letter A, very good. Letter A, very good. Excellent, excellent. Next one, uh, Luis. They're swimming. Okay, very good. C. C. All right, they're swimming, letter what? C, right? C. Very good, very good, excellent. The next one, uh, let me see. Cesar. He is reading. Mm -hmm. What letter? Mm 
I. Okay, letter I, dijo. Right, right here. Esa ya, esa ya la hicimos. Esa. Okay. Letter D, teacher. Huh? Letter D, thank you, thank you. All right, very good. He's reading, right? He's reading. Él está leyendo. Letter D. Aquí es una niña, es ella. She. Estamos hablando de él. He's. Right? So letter D. Very good. Sí. Very good. Sí. Next one. Um, yo. Yo, teacher. Okay, no me dicen nombre. Me dicen yo. Yo, Wendy. <laughs> okay, really, Wendy. She's singing. Very good. Uh, letter L. Letter L. All right. Very good. Very good. And the last one, Zulma. They are dancing. Letter uh, no, F, no, F. Which one? ¿Cuál? K. La. K. 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 Dígalo, Zulma. Uh, sí, sí, sí. De, de, um, dancing. Letter K. K, very good, very good. Como Mary K, right? Los productos de Mary K, acuérdense de eso y me la van a tener, ¿ok? La pronunciación. Okay. Productos, right? Let me see. What is she doing? La última. What is she doing? She's typing. She's typing. Very She's... good. <laughs> typing here, yeah, right? Very good, right? She's typing. Very good. She's typing. Y le ponemos un punto al final a cada oración, por favor. Algunas veces no lo va a aceptar si no tienen punto. Y la primera letra siempre es mayúscula. Ok, cuando respondan. Right? Recordarles eso. She's typing. Very good. Remember, escribiendo a mano es writing. Escribiendo a máquina es typing en inglés. Yo sé que en español decimos las dos, ¿ves? voy a escribir esto, ¿verdad? Right? Pero en English, typing cuando utilizamos la máquina. ¿Ok? Un nuevo palabra para algunos que no sabían. All right? She's typing. Typing. All right. We are finished. Right on time. Justo a tiempo. Right? And we got over it. I'm going to call your name. Uh, please say present. ¿Ok? Very good, very good practice. Gracias por participar. Thank you for your participation. Let me see. Angel Ramirez. Present. Thank you. Carlos Luis. Present. Thank you. Cesar Mauricio. Present. Very good. Dania Saraí. Dania Saraí. Okay, no respuesta. Eh, Daniel Isaías. No answer. Diana Veronica. Okay, no answer. Eh, Edith. Present. Thank you. Alejandra. Present. Thank you. Ingrid. Edelmira Serna. Okay, no answer. Jacqueline Vanessa. No answer. Jorge Cuellar. Okay, no answer. Jose Lopez. Present. Thank you. Ligia Esther. Okay, no answer. Let me see. Luis Eliazar Hernandez. Okay, no answer. Luis Alemán. Present. Thank you. Marielos Alejandra. Present. Thank you. Uh, Melissa. Present. Thank you. Ronald. Present. Thank you. Sandra. Present. Thank you. Wendy Rodriguez. Present. Okay. Thank you. Wendy Garcia. Present. Okay. Thank you. Jennifer Lemus. Present. Okay. Thank you. And Jessica Contreras. Present. Thank you, Zulma Vasquez. Present. All right, great. All right, class. We are finished for today. Tomorrow, be ready. Espero que den un repasadito a, para mañana, las últimas dos. Tengo and una pregunta, profesor. We will do more activities tomorrow. 
All right? So get ready. Ay, si tienen algunas preguntas sobre las tareas, me lo pueden hacer llegar en WhatsApp. Yo tengo una pregunta. All right? Se lo puedo. Si es sobre las tareas, eh, me lo puedes mandar en WhatsApp. Si es del tema, okay. está, está, lo bien, está bien. Ok, Carlos. Okay. All right. Uh, let me see. So, I see you tomorrow. And remember, un recordatorio. Tienen hasta mañana para terminar. All right. So, you take care. Thank see you tomorrow, you. class. Bye, okay. teacher. Bye. 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 All right. You. Carlos, te comunicas conmigo, por favor. Ok. All right. Ok, Bye. yo me comunico. All right. Thank you. All right. Bye-bye, class. See you tomorrow.